Вот с чего мы с вами начнем. Как вы видите, полная мешанина. And it's okay. You can tell what's going on if you look at it for long enough, but it's not beautiful. В принципе, если долго проследовать, можно понять, что здесь происходит. Но красивым этот рисунок, конечно, никто не рискнет назвать. It would be easy to look at this picture and to say, I just think this should be important and this can be important, but how do you decide what part to, uh, you know, whether to make it lighter in the background or light in the foreground? Мы с вами можем выделить здесь несколько зон и решить, наверное, это самые важные участки рисунка, их нужно как-то подчеркнуть. Но дальше нужно принимать уже конкретные технические решения, то ли мы будем подсвечивать спереди, то ли сзади. make the character and the monster here dark если монстр и персонаж мы сделаем темнее then it starts to look like i am i mean it, it starts to become a, a scary picture or it starts to say something that maybe is different from what I want it to. Картинка наверное, станет немножко пострашнее, но мы рискуем тем, что ее основной месседж поменяется. So this is where theme becomes very important. I can't start making decisions about the composition until I have decided what my theme is. Здесь мы возвращаемся к исходному тесту. Невозможно принять правильное решение композиции, пока мы с вами не решили, какой будет основная тема рисунка. So, for this picture, my theme, when I started drawing it, was innocence and experience. Когда я начинал это рисовать, у меня в голове было две идеи. С одной стороны опыт, с другой стороны невинность. I want to contrast those two ideas and I'm doing that in the drawing a couple of different ways. Хотелось эти две идеи контрастировать, и для этого я использовал несколько инструментов. So, this monster, even though he is covered with lots of things and he is very, he looks old, he is the most innocent character in the picture. Несмотря на то, что монстр, видите, он покрыт как бы даже трудно сказать, что это зеленый лишайник. И, судя по всему, он намного старше по возрасту нашего персонажа, он на самом деле наиболее невинный и наивный персонаж в этой сценке. And the little boy, he looks like he knows what he's doing. He's got experience. В то время как парнишка, как вы видите, по выражению его лица, хорошо соображает, что он делает, и вообще выглядит человеком очень опытным. Those two things are in the opposite role that they would normally be in, and that makes it interesting because there's a conflict there in two ways. Уже это позволяет нам создать фактически двухвекторный конфликт. Мы закладываем сюда конфликт с тем, что мы привыкли ожидать в реальной жизни. Okay, so if I'm going to make this, try to say that this is about experience. Then, and about innocence, then it needs to first of all be about the characters. Раз мы с вами решили, что рисунок должен быть посвящен невинности опыту, значит мы должны как-то прописать самих персонажей. And I need to make the characters look like they are supposed to and feel like they are supposed to. So the boy needs to feel like he is powerful, he is in control. Во-первых, нам нужно придать какой-то мощи вот этому мальчуковому персонажу, так чтобы всем было понятно, что он в доме хозяин. If I do the light instead of going dark with it, если я его наоборот высветлю, I 
I will make it a warm light and make it very bright. Сделаем яркий, чтобы высохло. I am using an overlay layer right now, and and that color is going to the bright colors will boost everything, make it much brighter, and will add just a little bit of warmth to the lighting as I put it in. То есть здесь используем яркий цвет, дает одновременно и теплоту и контраст. Which starts to say something different about the theme of the character than what I want. А в этом случае я рискую тем, что изменится основная тема. Мы изменим что ли общее восприятие персонажа. This is a this is a thing that I do sometimes on an image where I want to put um, lots of broken up lighting. I will paint the picture as though the light is very soft and very um, like very large lights, like an overcast sky. Я достаточно часто пользуюсь этим приемом, когда мне нужно добиться эффекта такого рваного света, который бывает, скажем, в лучшем день. And then I use an overlay layer to put in those spots of light to make it bright where I want it to be. Сейчас сначала добавляю мягких цветов, только потом уже отдельными точками впрыскиваю свет там, где необходимо. If it's not bright enough, then I will put in another version of that light. This one is getting too dark, though. In order to make more contrast here, I can either make the light and shadow on the character be very light and dark, or I can make the character be closer in his values and make the background be much darker so that the light stands out. Дальше я могу дополнительно поиграть с контрастностью либо тени и с, теней и цветов на самом персонаже, либо же с контрастностью персонажа и задника, на котором мы увидим. And I don't know yet what which one I want, so I'm going to change a few other things in the image and come back to that. Поскольку я еще не решил, что я хочу, я, пожалуй, еще пару элементов картинки изменю, потом вернусь к этой развилке. this part dark for now as we decide so one thing that is helpful when I'm doing a picture like this is I 
will create a copy of the image and I will change it to a grayscale image. Сохраним на всякий случай еще одну кольцо и здесь мы перейдем в грейскейл. This is because the values are the most important thing. The colors and the shapes and things like that are important, but the thing that reads the first, the, the most important thing in the picture, is going to be how bright, light and dark the contrast is. Делаем это не случайно, хотя, конечно, и цвета, и очертания, они очень важны, но реальные смысловые нагрузки в любом произведении, в первую очередь, за смысловую нагрузку в любом произведении, прошу прощения, в первую очередь отвечает яркость и контрастность. And also because this allows me to test out things quickly in the picture without having to wrestle with the lighting. Плюс к этому здесь мы достаточно быстро найти желаемые творческие решения, не заморачиваясь конкретными цветами. So if I put a light spot on this tree, and if I put a light spot on the boy, and maybe one more down here, maybe I can have a little bit of light. That will give me three places that my eye can move more easily in the picture. Таким образом мы создаем тот треугольник, в котором будет двигаться глаза зрителя. So I'm going to try that in the color picture. Теперь попробуем то же самое сделать уже в полном цвете. When I create these new layers, I click this uh, use previous layer to create clipping mask, and that makes it so that anything that I do, anything I paint, happens inside that layer. Even though it's a new layer. Как видите, каждый раз создавая новый слой, я ставлю галочку там, потому что был крепкий маск. Таким образом, все, что я делаю, уже происходит внутри этого слоя. If I make the shape of this light and the shadow to form a shape, maybe a triangle or an arrow, then it will help move our eye between the places where I want my Лично я сделал. Я немножко подредактировал форму пятна света, так чтобы он своеобразным треугольником или стрелочкой подсказывал нам, куда нужно дальше смотреть. Я затемняю все остальное. So that it, those light and dark spots stand out just a little bit more. Так что как раз контраст светов и теней больше бросался в глаза. One problem with an overlay layer is that it can only work with the values that are already there. So if you have a black, it will stay black. It, it will not go anywhere else. If you have a gray, or I mean, if you have other colors, it, it may be able to push them depending on how light or dark they are. Сами понимаете, главный недостаток использования здесь overlay стоит в том, что если у вас там цвета в основном черные, то сильно их растолкать в разные стороны не получится. I don't think that I need to draw any attention to the eye because it's so big and so plain in the image. You all already want to look at it, so I'm probably not going to do much with that. Вряд ли нам нужно привлекать какое-то дополнительное внимание к глазу монстра в силу того, что он, в общем, находится композиционно почти по центру и очень большой. В любом случае его заметит. But the mouth gets a little bit lost on the face, and I think it might be a good third point to move your eye between them. Ну, рот, в принципе, могли бы и не заметить, поэтому я решаю, что нужно его как-то отдельно подчеркнуть, и он как раз будет третьей вершиной треугольника, которому мы привлекаем внимание.
sometimes th things look different on the big screen. На большом экране не все выглядит так же, как на маленьком. So I like this area being dark, but I'm going to try to make it lighter and just see what happens. Мне, пожалуй, нравится то, что зона непосредственно за мальчиком темная. Давайте посмотрим, что будет, если мы ее высветлим. But I'm going to try to keep it all the same color so that it's not drawing a lot of interest, it's not creating extra contrast. Стараемся при этом не менять цвет так, чтобы не подчеркивать дополнительно эту зону. So, a lot of the time when you're making an area of interest, an area of contrast, and an area of rest, you want those two things to not be too close to each other. Когда мы создаем зону контраста и зону разгрузки, лучше делать так, чтобы они не находились вплотную друг к другу. So, if I'm going to make this lighter, I need to make sure that these trees around are helping to create an area of rest. So, they need to be a lot lighter also. Вот скажем, если мы решаем, что нам вот здесь хочется больше света, соответственно, и деревья, окружающие мальчика, тоже должны быть достаточно светлыми, чтобы там была зона разгрузки. Well, what do you think? Is it better, lighter or darker? Вы что выбираете, посветлее или потемнее? Ну да, потемнее. I think darker. Я услышал потемнее. But lighter could be right. I think every decision that you make when you're designing a composition changes all of your other decision. A design is interrelated. Everything is uh, connected. Хотя я тебе сказал светлее, тоже были правы. Просто нужно понимать, что изменяя здесь одно решение, вот в этой выделенной области, мы скорее всего должны будем поменять и массу других решений. Все-таки все слишком тесно связано. So lighter might not be the wrong decision, but it will change how I handle the boy now if I did if I went that direction instead. Я не хочу сказать, что светлее был неправильным решением в данном случае, но пришел бы, наверное, по-другому делать мальчика. But I can leave a little bit of light in here just to keep it interesting. Чтобы было поинтереснее, я не полностью буду свет убирать. I'm going to try to not make it so that the colors are all the same everywhere, so I'm going to add just a little bit of change to the light. If I get far enough away from the boy, then I can start to make the colors dark again and make more contrast if I want. На большем удалении от мальчика мы уже можем играть с более темными цветами и, соответственно, добиваться больше контрастности. so that the light that is coming in the background is um, shining through the leaves and lighting them up. So I'm going to just put a little bit of a brighter color on the bottom edge of some of these. Сейчас мне хочется подсветить листья так, чтобы был эффект, что свет проникает сверху сквозь кроны деревьев и подсвечивает края листьев вот туда снизу. But I don't want to create too much contrast, so I'll probably leave it a very soft thing compared to um, the other parts of the image. Впрочем, излишний контраст нам здесь не нужен, поэтому достаточно мягкая часть души. That dark edge there helps to 
make that a more interesting area without necessarily making it more interesting than the boy. Темная зона справа дополнительно подчеркивает треугольное пятно света, но все же не отвлекает от мальчика слишком много внимания. But I don't want to go too dark with it. I think it, it's a careful balance that you have to make. И все-таки нужно добиться определенного баланса. Слишком темным этот край тоже не стоило бы делать. feel strong enough yet for sunlight, so I'm going to make another layer and just make everything a little bit brighter. I'm going to make the boy that bright. I have to also have some of that light come down onto the monster, but I don't want too much of this space to be bright. And it's it's possible that I don't necessarily want the boy to all be lit too. So I'm going to try moving the shadow around and see what happens. Если мы все мальчика делаем очень светлым, конечно, какая часть света должна попасть на монстра. С другой стороны, совсем сильно его высветлять тоже не хочется. Соответственно, мы сейчас должны решить, то ли мы делаем вверх монстра чуть посветлее, то ли мы играем с светом и тенью уже на самом мальчике. Потому что, в принципе, нас никто не обязывал делать всего мальчика света. Maybe some artists know exactly what they're doing as soon as they start a piece, but I usually don't. Вы сейчас видите, что далеко не все, приступая к работе, хорошо понимают, как они собираются ту или иную часть прорисовывать. If I make this edge of the light just a little bit softer, it will help to keep this area from becoming too interesting and keep your eye up here. Размечая здесь края в области зеленого лишайника, я как раз гарантирую себе то, что люди не будут слишком много времени тратить на рассматривание этого участка и будут постоянно возвращаться к мальчику. to judge a composition, it's sometimes easier to see how well it's working when you try to back away from it. Sometimes it helps to turn your head to the side or rotate the image upside down. Anything that gets you to look at it just a little bit differently and, and see it for the big shapes rather than get caught up in the details. Оцениваю композицию, я очень часто делаю все, что вы сейчас видели. Я либо удаляю картинку, либо переворачиваю, либо просто наклоняю голову на бок. Понимаю, что когда я рассматриваю картинку привычным образом, я сразу вижу мелкие детали и могу на них зациклиться. А вот глядя на нее под разными углами, я вынужден оценивать скорее взаимодействие общих форм. And it also helps you to judge the hierarchy, what things are most important and which things are less important in the image. And right now, when I do this, that triangle is the most important thing in the image, and I don't think that's what I want. Таким образом, конечно, мы можем оценить иерархию отдельных элементов. А вот сейчас, вот, глядя под определенным углом на картинку, я вижу, что мы слишком сильно выпуклили, если можно так сказать, треугольник из основных элементов. Пожалуйста, с этим нужно как бороться.
so I'm going to make it a less bright here. And I'm going to make it so that the contrast around the boy is stronger. You can, if you're careful of not to make it too strong, you can sometimes introduce little spots of light in other parts of the image just to make things more interesting, but try not to let them to be, become too uh, high contrast. So I might be able to put some light onto these trees in the background if I'm very careful not to make that light become too strong or interesting. So it's not the issue to deal. So the next thing I'm thinking about as I'm doing this is I think that this is getting us to look at the boy, but that area isn't very interesting. Specifically, he's not very interesting. Once, once your eye gets there, you get bored quickly and want to look at something else. В центре угольника вроде работает, мы сразу начинаем смотреть на мальчика. Но мальчик пока говорит скучный получился, мы не можем надолго на нем задержаться. And some of that might be because there are other things that are more interesting. Наверное, это связано с тем, что какие-то другие элементы рисунка вызывают у нас больше интерес. But some of it might just be that um, I need to start trying something that I haven't talked about yet. And that is a composition inside a composition. Может быть, нужно наконец поиграть с композицией в композиции, с многоуровневой композицией. So, in my piece at large, I want to control where you are looking. The same thing is true when I get to one of those points of interest. There needs to be a hierarchy and a control to the way that your eye moves in that area. Точно же, как я хочу выстроить определенную иерархию в рисунке в целом, я хочу и уже добившись своего во всем рисунке, умудрившись привлечь ваше внимание к конкретной фигуре, хочу, чтобы и внутри этой фигуры вы тоже определенным образом ее рассматривали. And since my picture is mostly I feel like I have a, a pretty good composition overall. So what I'm going to do is get rid of the layers because at this point they are making it harder than they are making it easy. Поскольку в целом композиции я доволен, я сейчас удалю несколько слоев, которые не мешают. This may not necessarily be true for you. Some people love to work with layers and want them there the whole time. They drive me crazy. So the first and most important thing is to get people to look at this boy's face. Конечно, мы хотим, чтобы зрители сразу обратили внимание на лицо мальчика. And he's very small, and 
there aren't very, very many pixels to look at. So I can't use, I can't add a whole lot of detail there. So I've got to use other things to make it interesting. Как видите, парнишка небольшой, на пикселях его лица особо не развернешься. Поэтому нужно какими-то другими средствами привлечь к нему внимание, сделать его интереснее. One thing I can use is I can add more interest to the surfaces. Как мы можем поработать с поверхностями. What I'm trying to do is to make it so that these eyes have a little bit of reflection to them. But it is hard to tell because he's so small. Хочется, чтобы у него, конечно, глаза блестели, хотя учитывая его размеры, толк от этого будет немного. And sometimes, sometimes you can avoid this by um, just making your picture bigger. I don't want to repaint everything I've already done. And I want this picture to look good at the distance that we're seeing it from. So I'm not necessarily worried too much about the detail of the boy. Можно было, конечно, все нарисовать заново в большем размере, тогда было бы больше пространства для маневра. Но у нас этой роскоши нет, и в любом случае хочется, чтобы рисунок производил хорошее впечатление с определенного расстояния. Не в наших интересах, чтобы люди прилетали с деталями. What I'm doing now is flattening out certain areas, trying to make it so that the colors and values are just a little bit duller. Как видите, я сейчас уплощаю, если так можно сказать, определенные зоны. Стараюсь видите, снизить непрозрачность с одной стороны, и с другой стороны выбрать цвета потемнее. And you can see I work very loose with my strokes until I know what I want, and then I will spend time making it look beautiful. Вы, наверное, уже обратили внимание на то, что пока что движение кисти у меня достаточно нерешливо, потому что я пока еще не решил, что я хочу и что мне нравится, когда я уже определюсь, с основным решением. Я буду подчищать хвосты. I'm going to try adding another color to this boy's shirt. Добавим другого цвета к футболке парня. Just to see if that helps to make their, the part around here become a frame composition because his hair has a lot of contrast. And there's a bit of contrast here. I don't really feel like this is helping, so I think I'm going to make that darker. Как вы понимаете, это позволяет нам задать еще одну рамку, на этот раз уже в районе туловища мальчика. В принципе, достаточно высокого контраста зона отделяется его прической, но хотелось бы задать еще рамку снизу. В принципе, такую функцию могло выполнять его левое колено, но мне не очень нравится, я, скорее всего, буду с ним как-то. And I don't want to add more contrast in his face because that will make it hard to tell what his face is saying, you know, what his facial expression is. Как видите, если не пытаюсь работать с контрастом его лица, поскольку если увеличить контраст, нас будет труднее разобрать выражение. So I'll use other parts around the face to make sure that your eye is staying in that area. Работая с элементами непосредственной близости от его лица, я могу все равно привлечь ваше внимание к лицу. changing the lighting on the face as I go because sometimes the reason why an area is not interesting is just because it's not painted very well and I want to fix that. У меня освещенность его правой щеки, поскольку поскольку она действительно элемент бывает неинтересным, просто потому что плохо прорисован.
Another thing we can use to control the composition is edges. Very strong edges create more contrast, and very soft edges create very little contrast. Размытые края у нас с низкой контрастностью, наоборот, ярко выраженные с высокой. And if I have a long edge, sometimes I can have it be soft in one side and hard on the other, because your eye will be pulled naturally from the area of low contrast to the area of high contrast. Кстати говоря, там где у нас краевая граница длинная, мы можем один участок сделать с достаточно мягким краем, размытым, а другой уже с достаточно жесткой границей. И таким образом мы будем подталкивать внимание зрителя в зоне низкой контрастности, в зоне высокой. I don't necessarily want people to look at his armpit, so I'm going to remove that edge or make it softer. Поскольку нам кажется, что отдельно подчеркивать его подмышку нет большого художественного смысла, мы вот здесь вот сделаем границу такой наоборот размытой. And sometimes the the transition from light to shadow will. Um, if it is too hard, it can be distracting. type of edge I can use, and I am going to use it on the hand because I want to create a frame composition, is the, um, is color edges. Как вы помните, у нас был план создать еще одну рамку внутри уже существующую. Сейчас мы как раз для этого сделаем цвет моей, цвет моей кромку по руке. So if I have a very strong color, just right on the edge of the hand here, I want to keep it fairly thin. It makes that become an interesting point here. Even though that area isn't interesting, it becomes kind of this area of tension, and your eye is drawn to it. It pulls along that edge. Здесь мы выбрали достаточно броский цвет, сама вся громко тонкая. Участок, в принципе, не очень интересный для рассматривания, но все равно привлекает наше внимание к тому, что падает внутрь рамки. with the eyebrows and eyes just so that you want to look at his eyes more. And that's part of the reason why I don't want more contrast in the face. I want an area of rest around the eyes which are the most expressive part. Поскольку глаза самая выразительная часть человека обычно в наших интересах, чтобы С одной стороны, брови были достаточно контрастными, а с другой стороны, что остальная часть лица была скорее разгрузочной зоной. So if I add in a detail like freckles, I will want to make those very soft and subdued. То есть даже если я хочу сделать его сильно веснушечным, мне нужно будет проследить за тем, чтобы веснушки не сильно бросались в глаза. Actually, had some some lines on the eyes that are not there anymore. I don't know what happened to them.
пространства. То есть четко было, да, как вот рисунок был на глазах, на глазу, видимо, да, он куда-то делся. Очень понятно, да? some in again here, just something to just to add a little bit more interest around the eye and to make it so that the areas of rest have an uh, area of detail to contrast against. And I don't want them to be very strong, so I'm going to soften them. And I'm going to make them very low contrast also. Also going to change how they are spaced because what I just drew in, they are all there's they're even. And usually unless you are trying to create a pattern, you want to avoid spacing things evenly, just like you don't want to have all of your shapes be the same size. Скажем, расстояние между этими капиллярами было одним и тем же, значит, нужно разнести. Since I want to draw the eye towards the teeth, I'm going to do the same, give the same level of care to the mouth as I did towards the boy's face. So I'm going to make sure that the teeth have shape to them and that the material feels a little bit different. Сначала обеспечиваем какое-то правдоподобие формы зубов, потом нам нужно еще сделать так, чтобы было ощущение, что они выполнены из чего-то не того, из чего был остальной мост. As you can see, I didn't spend a lot of time zoomed in on the picture until I am getting to this point, until I'm trying to control the, the smaller compositions, and that's a good idea. So I did only here, I already started working with a bigger magnification. Because here it's already important to control the small elements of the composition. to feel like wet fur, so I'm going to get a very light color. And 
and I'm going to just put a specular highlight right on the edges of some of these uh, bits of fur. It may be easy to um, to want, you may really want to put uh, highlights everywhere in the fur, but you usually just want to put it in one or two places just to make sure that you know, you're saying this is the material that it is, and then leave the rest out.